Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Skyway, die Transporttechnologie der Zukunft. Äh, kann man mich gut hören? Können Sie ein Feedback geben und Plus, wenn ich mich gut zu hören bin? Aha, keine Reaktion. Hörst du Hallo? Schauen wir mal, ich habe jetzt keine Reaktion, sehe jetzt keine Reaktion in dem Chat. Hm. Komisch. Hm. Hallo, hallo. Okay, okay, jetzt, jetzt sehe ich, man hört mich. Wunderbar. Gut, okay, dann machen wir weiter. Ich bin noch nicht so, so gewandt mit dieser Technik, deswegen, Entschuldigung, die Störung. Okay, also nochmal, wir fangen an, an das äh, Webinar zum Thema Skyway, das äh, innovative Transportsystem der Zukunft. Mein Name ist Stanislav Spaczynski und ich bin ein Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und äh, ja, in Fachrichtung Fahrzeugtechnik. Ich kenne mich mit dem Fahrzeug deswegen gut aus. Meine zweite Ausbildung ist Nachhaltigkeitsmanagement, deswegen ist äh, das Thema Nachhaltigkeit und Transporttechnik genau das, das mein Kerngebiet was ich auch gelernt habe. Deswegen möchte ich versuchen, heute Ihnen das auch äh, äh, weiter zu vermitteln, mein Wissen. So, was wir heute vorhaben, wir sprechen äh, einige Worte über den Erfinder äh, der Technologie, dann über die eigentliche Technologie, die Skyway-Technologie. Hier sehen wir einige Fotos, also das sind unsere Transportmittel und das ist unser, äh, unser Testgelände. Weiter, äh, dritter Punkt ist äh, die Entwicklungsstellung von dem Projekt, was wir heute haben. Äh, der nächste Punkt ist die News und äh, abschließend äh, machen wir dann mit äh, Fragen und Antworten. Und deswegen, wenn im Laufe des de, de Seminars äh, Fragen auftreten, dann bitte die aufheben und dann am Ende stellen. So, zu dem Erfinder. Hier steht der. Sein Name ist Anatoly Eduardovich Nitzke, er ist ein Erfinder, Wissenschaftler, Ingenieur und Visionär. Er ist Ingenieur für Bahntechnik, also seit, seit 50 Jahren beschäftigt er sich äh, damit, dass der, sein aus äh, physikalischer Hinsicht optimales Verkehrssystem oder besser gesagt Verkehrs- und Infrastruktursystem entwickelt und äh, voranbringt. Er hat schon 30 Erfindungen schon zu, zu den UDSSR-Zeiten äh, gemacht und viele, viele Millionen der, der Volkswirtschaft deswegen eingespart. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UDSSR für Astronautik und der Russischen Akademie für Naturwissenschaften. Er ist also der Erfinder unserer Stringtechnologie, worüber wir heute sprechen werden und er ist auch Vorsitzender des Direktorenrats von Skyway Technologies äh, CO. Das ist das äh, Unternehmen, was die äh, Technologie äh, entwickelt. Zu der Technologie an sich. Ähm, die Überlegungen von Anatoly Eduardo Chinitsky waren sehr einfach. Er hat sich überlegt, um von dem Punkt A zu dem Punkt B zu gelangen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir von Punkt A zu dem Punkt B kommen, äh, aus der Sicht der Physik? Die kinetische Energie hat sich ja nicht geändert. Wir äh, stehen am Punkt A still und wir stehen still auf dem Punkt B. Und auch die äh, potenzielle Energie hat sich nicht geändert, also die Höhenenergie, wenn wir auf dem gleichen Meeresspiegel sich äh, befinden. Aber was hat sich denn eigentlich verändert? Wir haben sich be bewegt, vielleicht tausende von Kilometern und viele viel Energie äh, dafür aufgewendet. Wo ging die eigentliche Energie hin? 
Und das hat sich herausgestellt, dass die gesamte Energie, die man äh, verbraucht für den Transport, für den Widerstand gegen die Umwelt äh, aufgewendet wird. Und das heißt eigentlich auch gleichzeitig für die Zerstörung der Umwelt. Und das heißt, dass wenn man diese äh, Verluste minimiert, die Verluste des äh, äh, Zusammenspiels mit der Umwelt, sagen wir so, dann hat man ein optimales Transportmittel entwickelt. Uh, Anatoly Nitschik hat sich überlegt, auf dem Planeten Erde kann man sich auf zwei Arten bewegen. Entweder mit einem äh, Luftfahrzeug oder auf einem Landfahrzeug. Also drittes gibt es nicht. Ja, ja und beide Bewegungsarten haben äh, spe spezifische Nachteile. Zum Beispiel beim Fliegen ist es so, dass man den Hauptteil, den Großteil der Energie dafür aufwendet, dass man der Gravitation entgegenwirkt. Das weiß man eigentlich aus, äh, aus dem Leben. So, so, wenn man etwas Schweres trägt, dann ist es wie Fliegen für diese, zum, zum Beispiel eine Kast, Kaste, äh, Kiste, Kiste Bier oder so. Ja, wenn man es trägt mit den, mit den äh, äh, Armen, dann ist es viel schwerer, als wenn man das rollt auf eine Waage. Ja? Beim rollenden Bewegen hat man aber einen anderen Nachteil. Wir haben zwar nicht diese, diese Gravitation, der wir entgegenwirken müssen, aber unser Luftwiderstand ist viel größer als bei, bei, bei den Luftfahrzeugen. Und das kommt daher, weil durch diesen Bodeneffekt, weil wir na, sich nah am Boden bewegen, äh, vergrößert sich der Luftwiderstand um das zweieinhalbfache ungefähr. Ja, es spielen einige Effekte hier zusammen. Wir haben hier Verdichtung der Luft unterhalb des Fahrzeuges und Turbulenzerscheinungen hinter dem Fahrzeug, welche die, diese, diese Verschlechterung der aerodynamischen Eigenschaften bewirken. Und deswegen hat Anatoly Winsky äh, äh, die Idee gehabt, dass, dass das perfekte Fortbewegungsmittel, also Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, ist ein Fahrzeug, also Landfahrzeug, was auf einer Bahn sich bewegt, die so schlank ist, dass sie keinen Bodeneffekt verursacht. Ja, und damit ist es von äh, Eigenschaften her äh, sehr ähnlich einem Flugzeug. Bloß, wir müssen keine Gravitation aufwenden. Das war die ganze Grundidee. Und wenn, dann, äh, wenn wir ein Langfahrzeug äh, optimieren wollen, dann weiß man als äh, Ingenieur, und äh, Anatoly Linsky ist ein Ingenieur, dass man im Fahrzeug nur vier Verlustarten hat. Ja, man hat die internen Verluste, die, die im Auto oder in dem Fahrzeug ab, ablaufen. Das sind also Verluste im Motor, Verlust, äh, Verluste im Getriebe. Und es gibt diese externen Verluste, die Verluste in Folge des Rollwiderstands. Das ist wegen äh, der, de, äh, ja, wegen der äh, Bewegung auf dem Asphalt eigentlich. Jetzt, jetzt ein Beispiel vom, vom Auto, ja. Das ist Zusammenspiel mit dem, äh, mit der Fahrbahn. Und hier haben wir Verluste in Folge des Luftwiderstands. Das, das ist wegen der Luft und, und Zusammenspiel mit, mit dem, mit der äußeren Form von dem Fahrzeug. Und diese beiden Verlustarten hat Anatoly Winiski mit seinem neuartigen äh, Verkehrsmittel optimiert. Und zwar den Rollwiderstand hat er viel besser gemacht und äh, den Luftwiderstand des Fahrzeuges. Und das können wir jetzt äh, genauer anschauen. Bei dem Rollwiderstand ist es so, ich habe hier eine Tabelle aus der Wikipedia rausgeschnitten, dass das zum Beispiel hier steht man äh, Rollwiderstand von einem Autoreifen auf Schotter ist 0,02. Im Vergleich dazu ein Autoreifen auf Asphalt hat 0,06. Ja, das ist ungefähr dreifach besser. Also je kleiner die Zahl, desto besser, desto kleiner ist der Rollwiderstand. Man sieht, dass hier oben mit angesiedelt sind die Kugellager, die sehr, sehr kleinen Widerstand haben und genauso die Eisenbahn hat relativ klein oder fast so klein wie, wie, wie die, die Kugellager den Rollwiderstand. Und wenn man sich das vorstellt, ein Rollwiderstand von 0,001 bedeutet, dass für, für die für, Gang äh, bringen von einer Tonne Last auf einem Eisenbahnwaggon, da braucht man nur ein, ein Kilogramm Kraft und dann, dann kann man das schon fortbewegen. Ein Kilogramm pro Tonne heißt 0,001. Ja? Und man sieht hier ein Beispiel von der normalen Eisenbahn. Man sieht gleich äh, da, da drunter äh, das Rad von, von Skyway. 
Ja, man sieht eindeutig da die Unterschiede. Zum Beispiel hier das herkömmliche Eisenbahnrad. Übrigens, das da ist das blaue Teil von dem Eisenbahnrad. Also vergrößert. Bestimmt. Ja. Und man sieht also, ein tägliches Rad kann sich nur auf einen Punkt abstützen. Ja. Und in diesem Punkt haben wir sehr große äh, Kräfte, also große Spannungen. Und diese Spannungen äh, zerstören unsere Schiene. Also die Schiene muss regelmäßig nachgeschliffen werden, auch die Räder müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Es kommt zu Quietscheffekten, es kommt zu zusätzlichen Reibeffekten wegen dieser Spurkranz, welcher dazu da ist, um das Engleisen zu vermeiden. Im Vergleich dazu haben wir bei Skyway ein zylindrisches Rad und ein zylindrisches Rad auf flache Schiene verursacht jetzt keine Punktlast, also das drückt nicht nur auf einen Punkt, sondern auf eine Linie. Und auf dieser Linie verteilt sich die Last natürlich viel besser und wir haben auf dieser Linie bloß 200 Megapascal äh, Druck und diese Drücke sind für Stahl eigentlich überhaupt nicht kritisch. Da blättert der Stahl nicht ab, also es gibt kaum Abnutzung, man muss die Schiene nicht nachschleifen. Ja? Und hier hat man ein zusätzliches Rad von der Seite, das ist so genannt das Eckweisungsschutzrad, das sieht man auch hier, das ist dazu da, wie der Name auch schon sagt, dass das vermeidet das Entgleisen des Fahrzeuges von der Schiene. Man sieht also, man hat deutliche Verbesserungen zu, äh, zu der herkömmlichen Eisenbahntechnik äh, und man bewegt sich hier im Rollwiderstand schon in Richtung Kugellager. Ja, das war also zu dem Rollwiderstand, jetzt kommen wir zu dem Punkt Luftwiderstand was wir nämlich auch verbessert haben mit der Skyway-Technik. Hier auf der Folie sieht man Anatoly Niemiecki, der schon seit Jahrzehnten unterschiedliche Versuche, Windkanalversuche mit unterschiedlichen Formen gemacht hat. Also diese beiden Fotos sind aus den Jahren 2002, 2004. Die, die beiden sind aus den 90er Jahren, also 1995. Und er hat seit Jahrzehnten seine Technik verbessert und ausgetüft, also die Formen von seinen Fahrzeugen. Und er hat nämlich äh, herausgefunden, dass wenn man einen und denselben Körper, hier sieht man, denselben Körper, wenn man den äh, in, äh, äh, so äh, äh, einen Versuch laufen lässt, dass dieser Körper direkt äh, an einer flachen Ebene befestigt ist, wie hier, das ist äh, so ähnlich wie bei einem Fahrzeug, und im Vergleich dazu äh, macht man einen, einen Windkanalversuch, wenn, wenn dieser selbe Körper frei im Raum äh, fliegt oder, oder äh, befestigt ist, dann hat man den Unterschied im Luftwiderstand von, von bis zu vierfache. Man sieht hier 0,05 und hier 0,2. Das heißt, wenn ein Langfahrzeug, das ein Langfahrzeug ungefähr bis zu vierfachen Luftwiderstand verursachen kann, nur weil es direkt am, am Boden sich äh, befindet. Und hier sieht man Windkanalversuch von, von unserem Jubilo, dem Hauptgeschwindigkeitsmodul von Skyway. Man sieht hier diese schöne äh, äh, Form von dem von, von der Luftstrahl, der sich schön anschmiedet an, an, an die Form von, von dem Jubilo. Also de, äh, diese Strömung liegt an bis zur Spitze. Man sieht fast von der Spitze bis zur Spitze liegt die Strömung an. Das heißt, das ist... Das ist äh, sehr gute aerodynamische Eigenschaften da, äh, dabei sind. Wenn man dazu die heutigen Fahrzeuge vergleicht, die, die sehr gute aerodynamische Eigenschaften haben. Ich habe jetzt hier drei Fotos äh, hereingestellt von den besten Fahrzeugen, die bislang gebaut wurden. Das ist also dieses Fortix Saxonia, Pack Cup, Gar und Terra Fennec. Ja, diese drei. Und diese drei Fahrzeuge haben etwas gemeinsam. Wenn man äh, genau hinschaut, ist, ist der Fahrzeugkörper, also die Karosserie an sich, die ist relativ flach äh, gebaut. Ja? Und im Vergleich dazu ist der Abstand zum Boden relativ groß. Ja? Und deswegen, das ist das äh, Zeug genau von dem selben Effekt, dass, dass die, die Konstrukteure von diesen Fahrzeugen das genau äh, auch erkannt haben. Die Unterböden von den Fahrzeugen sind nicht flach, sondern so halbrund, damit da sich nicht dieser Staudruck bilden kann unten drunter, der ja natürlich auch Energie verbraucht. Wenn man etwas Staud verpresst, dann braucht man dazu Energie. Ja, und so haben sie die, äh, diesen Effekt von, von, vom Boden vermieden. Und bei Skyway haben wir natürlich andere Technik, weil wir einfach unsere Bahn so schlank wie möglich halten.
Das ist der Weg zum Skyway. Und so kommen wir jetzt zu der Bahn. Wie baut man eine Bahn, dass sie so schlank ist, dass sie überhaupt keinen Bodeneffekt äh, verursacht? Ja, hier sehen wir eine herkömmliche Bahn, eine Hängebrücke. Und die ist ja massiv. Und wenn man da drüber fährt, hat man natürlich diesen Bodeneffekt. Dazu im Vergleich habe ich noch zwei Bilder, zwei andere Bilder. Ich, ich, ich habe gelegt zum Vergleich. Die drei Bilder haben etwas gemeinsam. Und zwar diese drei äh, Tragelemente. Die Hängebrücke, äh, das Fernsehturm und, und das Tragseil haben äh, dieselbe Last zu tragen. Also das ist ungefähr 100 Tonnen Last, die, die so eine Hängebrücke tragen kann. Wenn man in die Mitte von 100 Tonnen Laster draufstellt, das ungefähr so was sie hält. 100 Tonnen ungefähr kann so ein Fernsehturm äh, äh, aushalten, wenn man, wenn man die ganz oben hier befestigt. Und so ein Tragsaal, ganz dünn, den sieht man ja fast kaum, der trägt äh, auch 100 Tonnen. Und wie kommt dieser diese riesige Unterschied zustande, dass man für, äh, bei, bei Saal so kleine Dimensionen braucht? Und bei Fernsehturm und Hängebrücke riesige Konstruktionen. Ja, das kommt allein dadurch zustande, dass eine Hängebrücke auf Biegung äh, belastet ist. Also Hängebrücke wird gewogen, wenn die belastet wird. Fernsehturm ist auf Druck belastet. Ja, also es ist eine Druckbelastung. Und ein Saal ist immer auf Zug belastet. Ein Saal kann man gar nicht als irgendwie anders, fast gar nicht anders belasten, dass, dass, dass der halten kann. Nur auf Zug. Und dafür hält er eine riesige Last aus. Das sieht man auf der nächsten Folie. Und zwar so ein Saal oder irgendeine beliebige langgestreckte Struktur. Die kann man auf bestimmte, also es gibt bestimmte Art und Weise, wie man so eine Struktur belasten kann. Also Zug, Druck, Biegung, Torsion, Scherung und so weiter. Ja? Und man weiß, es, dass, dass die Zugbelastung für, für das Material eigentlich die günstigste ist. Weil bei Zug, Zugbelastung ist die einzige Belastungsart, wo alle Elemente in, dem, in, dem, in, in dieser Konstruktion gleichzeitig, gleichmäßig belastet sind. Ja? Und deswegen kann man zum Beispiel so einen äh, Stock oder eine äh, etwas beliebiges, äh, am schwierigsten ist es, wenn man versucht, das zu reißen. Das selbst Blattpapier zu reißen, äh, ist sehr schwer. Ja, durch Zug. Und man sieht hier den prinzipiellen Unterschied zwischen Eisenbahn, Rad von normalen, herkömmlichen Eisenbahn und von Skyway. Und normale Eisenbahn. Wenn das äh, über, die, über die Schiene fährt, dann verursacht es Biegebelastung. Das ist so, als wenn man versucht, so eine Gitarrenseite, die nicht gespannt ist, von oben mit dem Finger zu belasten. Wie viel Kraft braucht man denn eigentlich dazu, um, um so eine ungespannte äh, Gitarrenseite äh, kaputt zu biegen? Ist kaum Kraft notwendig, ist, die ist sofort kaputt. Wenn man aber dieselbe Gitarrenseite spannt, so wie hier bei, bei Skyway Technik, da, da, da sind ja diese vorgespannte Seile innen drin, in dem Schienenkörper, dann braucht man viel mehr Kraft, um diese selbe Konstruktion äh, zu, äh, zu vernichten, sagen wir so, ja. Weil wenn man äh, eine gespannte Seite, Gitarrenseite versucht, äh, äh, von, von der Seite so zu belasten, dann kann man die nicht mehr verbiegen. Weil die Vorspannung das gar nicht zulässt. Man kann die nur reißen, reißen durch, durch diese Querkraft. Und zum Reißen braucht man die 30-fache 30 Kraft. Im Umkehrschluss kann man sagen, man braucht ein 30. an Material, um dieselbe Tragfähigkeit zu, äh, zu bekommen, als wenn man dieselbe äh, Konstruktion auf Bildung belastet. Und das ist die ganze Klau bei Skyway. Man sieht hier prinzipiell auch Bau von Skyway-Bahnen. Also man kann quasi, man braucht keine Bahnschwellen für Skyway, man kann diese Schienen direkt spannen. Zwischen äh, Stützen, die in einem Abstand von bis zu äh, 100 Meter sein können. Also Stützen Abstand äh, 100 Meter und dazwischen sind nur diese zwei Schienen und da, da drauf kann, können Fahrzeuge fahren. Mehr braucht man nicht dazu. Wenn man so, so viel braucht, ähnliche äh, Rückenkonstruktionen, macht oder Hängebrückenkonstruktion dazu macht zu Skyway, dann kann man äh, Stützenweiten von bis zu 5 Kilometer erreichen. Also das sind für, für normale Brückenbautechnik die, die, die immense äh, Dimensionen eigentlich. Ja, von oben gesehen sieht das Ganze so aus. Wir brauchen alle ungefähr 3 bis 5 Kilometer diese Ankerstützen. Äh, 
an den Anker schützen, werden diese, äh, diese äh, Strings gespannt, ja, diese, diese Seiten, ja. Aber dazwischen, in diesen fünf Karriere braucht man sehr schlanke Zwischenstütze. Schnell sind die deswegen, weil eine gespannte Konstruktion sich eigentlich selber trägt. Ja, so eine gespannte Gitarrenseite, die, die neigt nicht dazu, auf das, das Gitarrenbrett sich zu legen, weil, weil die, die trägt sich von selber. Das heißt, wenn die, wenn die Zwischenstütze sind sehr nur die, die Spannstationen sind massiv, aber wir brauchen ja immer wieder sowieso diese äh, Bahnhöfe und, und Steigestationen. Und da kann man natürlich die schon mit integrieren in, in diese, diese Ankerstation. Ja, so würde der Bahnhof aussehen. Das ist kreisrund. Das ist die bewegende Bahn, Bahnsteig, der bewegt sich langsam mit derselben Geschwindigkeit wie die Fahrzeuge. Ja, wenn der volle Kreis erreicht ist, dann fährt das Fahrzeug hier weiter oder auch in die Richtung, wenn das dann keine, keine Endhaltestelle ist. So, hier sehen wir die drei äh, äh, Schienenarten, die Skyway entwickelt hat. Eigentlich haben wir jetzt schon die vierte Schienenart, die zeige ich dann auf der äh, nächsten Folie. Die erste Schienenart, die heißt halbstarre Schiene, da sieht man einen Ausschnitt davon. Da sind äh, auch diese, diese äh, Strings innen verlegt und man sieht hier auch äh, die typ typische äh, Verlegung von diesen Strings. Man sieht, dass, dass diese, diese äh, Strings die sind in dem Bereich zwischen den Stützen, wo man den größten Durchhang erwartet von der Schiene, weil die Schiene, die bin sich ja durch. Ja, das ist auch die Strings, also die Strings, die Bündel von den Seilen, die sind auch so verlegt, dass ich hier ganz tief äh, durchlaufe. Und so ist es äh, so gemacht, dass wenn man hier äh, zieht, dann versucht sich die, dieses Seil gerade zu richten und es schiebt den, den Schienenkörper auch mit nach oben. Ja, weil der fest durch den Beton mit dem Schienenkörper verbunden ist. Und so kann man erreichen, dass in einem ungespannten Zustand äh, die Schiene sogar eine Gegenbildung äh, äh, hat. Äh, ja. Okay, die nächste Schienenart ist diese flexible Schiene. Da sieht man einen Ausschnitt davon. Die flexible Schiene kann man dazu nutzen, um 5 Kilometer Stützen weiten zu überbrücken. Hier steht 2 äh, Kilometer, aber äh, kann man berichtigen bis zu 5 Kilometer, je nach der natürlich, je nach Belastung. Ja? Und äh, das ist natürlich eine wunderbare äh, Lösung für bestehende Städte. Man kann sich vorstellen, dass eigentlich in jeder Stadt, die, die heute schon existiert, wenn man alle 1 bis 2 Kilometer so, so ein Hochhaus stellen würde, ja, und die miteinander vernetzen würde, mit dieser Technik, die kostet fast nichts, ja, so, so ein Teil, die kostet ja fast nichts, dann kann man quasi kostenlos, kostenlos, ähm, äh, kostenlosen äh, Transport veranstalten. Warum ist es kostenlos? Man kann äh, sich vorstellen, wenn man sich bewegt von einem äh, Turm zu dem anderen, also am Anfang der Fahr Fahrt haben wir ja eine Teilfahrt, man beschleunigt sich von alleine, also durch die Gravitation. In der Mitte hat man die größte Geschwindigkeit erreicht und, und danach fängt die automatische Bremsvorgang äh, an, weil eben auch die Gravitation hier mitspielt. Und, äh, und am Ende kommen wir mit der Geschwindigkeit nur an, also wenn man, wenn man äh, also keine Luft- und äh, Widerstand hätte. Und die beiden Widerstände muss man mit kleinen Motoren nur, nur äh, dann ausgleichen und man kann schön fast kostenlos, äh, kostenlosen Verkehr veranstalten in jeder bestehenden Stadt. Die dritte Schienenart ist ganz unten, das ist diese massive, äh, heißt äh, starre Schiene, die ist dazu da, um äh, schwere Fahrzeuge zu transportieren, die oben also aufgesetzt sind, die anderen zwei Schienen, die waren ja für abgehängte Fahrzeuge. Und diese dieselbe Schiene, die kann man auch dazu nutzen, um äh, zwei abgehängte Fahrzeuge da, 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 da dran äh, zu transportieren. Man sieht das hier also in den links unten, äh, also in, in dem äh, Bild unten rechts, dass da so ein abgehängtes Fahrzeug auch da dran hängt. Und oben gleichzeitig könnte noch ein Fahrzeug fahren. Also gleichzeitig könnte drei Fahrzeuge an diese, diese relativ filigranen Konstruktion fahren. Man sieht das hier auf dem äh, Bild unten links, dass die Schienen äh, durch Isolatoren miteinander verbunden sind, weil die auch St stromführend sind. Entlang der Schiene wird da eine Stromschiene verlegt, wo auch der äh, de Strom für die, für die Fahrzeuge ab abgezapft wird. Deswegen sieht man auch hier, dass es alles isoliert. Also die beiden Schienen sind voneinander. 
Also auch der Foto ist oben, sieht man auch. So, ja, die vierte, vierte Art äh, von Fahrzeugen, das ist der Unilink, super leichte Schiene von Skyway. Diese Schiene ist so dünn und schlank, dass sie sehr, sehr an, an, an eine Seilbahn erinnert. Und deswegen habe ich hier gleich auch so äh, ganz schematisch äh, dargestellt eine Seilbahn und eine Skywaybahn, also oben, äh, oben rechts. Ja, und man sieht hier, äh, leider sind die Punkte verschoben bei dem Kopie, aber man könnte sich vorstellen, eine Skyway, also eine Seilbahn, da sind ja, äh, da fährt ein Rad auf, auf eine Seil, einem Seil. Ja, und, und der Seil besteht aus einzelnen Drähten. Oh, ja, Drähte sind in Witz und werden dann zusammengebildet und, und daraus besteht ein Seil. Aber wenn man ganz genau hinschaut, wenn, wenn so ein Halbrunde äh, das Rad abrollt auf einem Seil, dann bewegt, dann benutzt äh, die, diese äh, Drähte eigentlich nur in einzelnen Punkten. Und in diesem Fall hätte man nur drei Berührungspunkte. Dann muss, muss man sich diese rote Punkte etwas tiefer vorstellen, ja? Genau den Berührungspunkten. Und da herrschen natürlich enorme Drücke. Und deswegen reißt es halt relativ schnell. Da muss alle sechs bis acht Jahre äh, ausgetauscht werden. Äh, Seil, bei, bei der Seilbahn. Und da kann man natürlich auch keine hohen Geschwindigkeiten deswegen fahren. Ja, im Vergleich dazu, wir haben hier Skyway-Technik, wir haben hier ein Rohr. Und zwar ist es ein unendliches Rohr, das wird auf Maß äh, hergestellt, man kann 30 Kilometer herstellen, wenn man, wenn man lustig ist. Man, das wird so, äh, so zusammengerollt und transportiert auf die Baustelle, die man braucht und eben verlegt. Und in dem Rohr drinnen sind auch die, diese hoch, äh, hochfeste äh, Saale verlegt, Stahlsaale, ja? genau so wie hier ist, ist auch dargestellt. Da ist es ein Rohr, in dem Rohr sind die Saale. Und genauso wie bei den äh, anderen Schienen ist das Ganze auch mit Beton verfüllt. Weil Beton de, de dämpft die Geräusche, das ist viel leiser als eine Saalbahn dadurch. Und Beton überträgt auch die, die Kraft auf alle, alle Drähte. Nicht, dass, dass es auf einzelnen Drähten fährt. So. Wir haben also gesehen, wir, äh, Skyway hat äh, Rollwiderstand optimiert. Wir haben revolutionäre Technik, was den Rollwiderstand angeht. Und wir haben den Luftwiderstand minimiert, weil, wir, weil unsere Bahnen so schlank sind kaum kaum äh, äh, Bodeneffekt für Sachen. Und deswegen kann man sagen, dass Skyway eigentlich eine optimale äh, Lösung ist für, für, für unseren Planeten, für die Fortbewegung. Man sieht auf dem nächsten Folie die Vorteile von der Skyway-Technologie. Man sieht hier die Verkehrssicherheit. Skyway ist unabhängig, weder von Wetterbedingungen noch vom Verkehr, von, von irgendwelchen anderen Faktoren, weil das ein autarkes System ist. Wenn man Skyway angebaut hat, ist es nicht irgendwie interagiert es nicht nur mit, mit dem Straßenverkehr oder mit Flugverkehr oder was auch immer. Ja. Wir haben also sehr äh, hohe Sicherheit bei unseren Skyway-Fahrzeugen. Das Entgleisen ist, ist technisch ausgeschlossen. Äh, Zusammenprall ist, ist technisch ausgeschlossen. Ja, weil das Ganze auch, auch computergesteuert ist. Ja, und auch bei, bei Umweltkatastrophen und Extrembedingungen äh, schneidet es gerade auch äh, sehr gut ab. So, der zweite Vorteil ist die Umweltfreundlichkeit. Man braucht also keine staubildenden und umweltschädlichen Erdaushüge und äh, Aufschüttungen. Man braucht nur alle 50 bis 100 Meter diese Stützen, die etwas massiver sind als Straßenlaternen und man kann schon mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Also wir sprechen hier über Geschwindigkeit in der Stadt bis 150 km/h und außerhalb der Stadt bis 500 km/h. Ja, also das sind enorme Geschwindigkeiten, das kennt man so also nicht im normalen Leben. Ja. Wir haben dabei aber auch noch keine Störungen von Tierwanderungen. Also die Tiere könnten unterhalb von den Bahnen locker weiter und weiter wandern ja, und migrieren. Wir, wir haben keine Angriffe in den Grundwasserhaushalt. Ist auch sehr wichtig, obwohl vielleicht na, scheinbar nicht wichtig, aber, aber wenn, wenn man da, da rein sie spuckt, ja, dann kann man sehr große Probleme bekommen. Also die Schweizer können da vorne auch an die Ziegen. Also, keine Abgase, Tausalz- oder Reifenabrieb sind alles Vorteile, die, die wir bei, bei Straßenverkehr so nicht kennen. Niedriger Energiebedarf, vielfach niedriger als, als Elektroautos, vielfach niedriger, also 
und als Diener ist es Dimension und besser. Dritter Vorteil ist Komfort. Wir haben hohe Ebenheit der Fahrstrecke und wir haben geringe Fahrgeräusche. Die Ebenheit kann man übrigens auch einstellen. Wenn man sagt, wir möchten ganz perfekt Ebene bauen, dann kann man das durch die Vorspannung, durch den Abstand der Zwischenstützen und durch die Tiefe der, der Schiene kann man, kann man diese, die, äh, diese Ebenheit regulieren. Ja, das ist, kommt einfach auf die Bestellung drauf an. Wir haben kurze Wartezeiten, Tür zu Tür, weil das Ganze eben automatisch ist. Man, man geht hin in die Station rein, äh, das System erkennt, da kommt ein Passagier, automatisch kommt ein Fahrzeug, man muss nicht warten, man setzt sich hin, drückt die Knöpfe, wenn man hinfahren muss, die Fahrt und abhängig waren, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja, automatische Steuerung. Ja, wir haben also Beschleunigungen, die langsam sind, also wir brauchen keine extrem Beschleunigung, denn das Ganze ist auch sehr sparsam und, und auch Bremsen und Beschleunigungen sind äh, langsam und deswegen sehr komfortabel. Also Komfort ist viel besser als auch, auch im Luftverkehr, im heutigen Luftverkehr und von, von, von modernen Eisenbahn kann zu schweigen. Hier sieht man nochmal, äh, wie äh, Skyway bei Extrembedienungen abschneiden würde. Also man sieht hier ein Tsunami, wäre völlig äh, egal, weil, weil einfach die, die Bahn, wenn man die einfach herbaut als ein Tsunami, und diese Bahnstützen, die haben eine sehr kleine Segelwirkung. Ja, ein Tsunami geht da einfach gut gekappt, um die Kraft auszunehmen, braucht er große Fläche, äh, ein Haus, eine Hauswand oder so, da kann man ein, ein, ein Tsunami dran drücken. Aber solche schlanke Strukturen, da geht, geht so eine Welle durch, passiert nichts. Man sieht hier unten, was passiert bei Erdbeben, wenn, wenn sich so, so Erdplatten bewegen, bei, bei den modernen Eisenbahn. Da ist gleich irreparabel. Irreparabel ist es schon, aber mit, mit sehr hohem Aufwand. Oder bei Überschwemmungen, genau dann, wenn man das dringend braucht. So was passiert. Bei Skyway wäre es halt selbst, selbst wenn durch Erdbeben eine, ein Zwischenstütze zerstört würde, dann würde die Bahn trotzdem befahrbar sein. Also mit einer kleineren Geschwindigkeit, Computer kennt das auch automatisch, aber trotzdem befahrbar bis 60 km pro Stunde. Jede zweite äh, Zwischenstütze könnte entfallen. Man sieht die Szene hier, hier die, das allgemeine Performance von Skyway im Vergleich zu den anderen äh, typischen ja, Vorbewegungsmitteln. Und zwar ist, ist es, äh, hier haben wir magnetische Schwebebahn ganz oben. Und das zweite ist Monorail, das dritte ist, ist Automobilverkehr, das vierte ist, ist dann Eisenbahn und das fünfte ist Skyway. Und man sieht, dass überall, ob Einrichtungskosten, ob Betriebskosten, Umweltbelastung oder Unfallgefahr, schneidet Skyway deutlich besser als die anderen. Die Gründe habe ich ja vorher erläutert, weil wir sehr wenig Material für den Aufbau brauchen, weil unsere Fahrzeuge also keinen Bodeneffekt haben. Und, und Rollwiderstand sehr minimal ist. Und deswegen kommt es ja zu kleinen Umweltbelastung. Und bei Unfallgefahr könnte man ja sagen, dass, dass es durch die automatische Steuerung und, und Autarkheit von dem System sehr sicher ist. So. Die vorhandenen Fahrzeuge, die schon, schon gebaut wurden, schon äh, zum größten Teil erprobt wurden und zertifiziert wurden. Ja, man sieht hier oben äh, links den Minibike, den zwei Sitzer. Oben rechts ist übrigens das, war der, äh, das erste Fahrzeug, war, was äh, vor rund zwei Jahren getestet wurde, 2016 im November. 2017 kamen und 2018 kamen noch, noch weitere Fahrzeuge äh, hinzu. Also vier Fahrzeugtypen äh, haben wir schon zertifiziert, die anderen sind, sind im Erprobungsstadium. Hier sehen wir noch weitere Bestandteile unserer Technologie, auch unsere Elektromotoren, das sind Synchronmotoren, die sind auch aus, aus eigener Herstellung, weil das ganz spezielle Motoren sind, die für, auf, auf die Skyway-Technik dann äh, spezialisiert wurden. Außerdem haben wir eigene äh, Drohnen, also diese Drohne, die man sieht, äh, das ist ein, ein umgebauter Hubschrauber mit dieser Drohne, weil da kein, kein Pilot drin sitzt, das wird von außen gesteuert damit das auch einfach mehr, mehr Tragfähigkeit hat. Ja, und mit dieser Drohne gedenkt man, die Zwischenstütze zu installieren.
installieren. Weil ansonsten zum Installieren müsste man ja zu jeder Zwischenstütze eine, eine Straße bauen und das würde ja sinnfrei sein. Ja, und deswegen mit der Drohne Installation. Uh, unten links sieht man noch das Fahrzeug, wie das uh, aufgebaut ist, also den Ausstieg. Man sieht das ganze Fahrgestell, das befindet sich oben und da ist ja eigentlich nicht so viel drinnen. Da, da sind ein paar Batterien drin, ein paar Kühlkörper, die Radmotoren, die Aufhängung, ja, und das war's schon, und die Elektronik. Ja, also im Vergleich zum normalen Fahrzeug, das ist viel, viel einfacher, das Ganze. Und unten rechts sehen wir Blockchain-Technologie, was damit gemeint ist, dass, dass die Steuerung von Skyway-Bahnen, also, also die äh, Steuerung von den einzelnen Fahrzeugen, wird äh, mittels der äh, Blockchain-Technologie gesteuert. Das heißt, äh, wenn das für jemanden kein Begriff ist, das ist die sicherste Technologie für Datenübertragung und Datenspeicherung, die man heute kennt. Blockchain-Technologie und, und die nutzt man eben dazu. Ja, es ist viel einfacher ist, ein einzelnes Elektron in, in Universum zu finden, als, als einen Code in äh, Blockchain-Technologie, könnte man so, so sich vorstellen. Ja, also das ist unhackbar, ja, so, so was, ne, wenn man das so aufsetzt. So, jetzt kommen wir zu der Pro Projektentwicklung. Wir haben viele Stadien durchgelaufen, das Projekt ist ja schon sehr alt. Wie gesagt, Anatoly Niski beschäftigt sich schon seit 50 Jahren mit der Entwicklung von seiner Theorie und von seinem Konzept. Ja, also hier steht von 78, aber der hat eigentlich seine Idee schon früher gehabt. Ja, bis 2014 hat er er hat grundlegende Konzepte ausgearbeitet. Er hat viele Versuche gefahren, also grundlegend ausgedacht, wie das Ganze aussehen soll. Und ab 2014 hat es dann angefangen, mit, richtig mit, mit Ausarbeitung von den, von den fertigen, serienreifen Produkten. Und ab hier hat natürlich dieser enorme auch, ähm, Kapitalbedarf angefangen. Ja, wenn man das groß aufsetzen äh, möchte, dann braucht man sehr viel Kapital. Und deswegen hat 2040 auch gleichzeitig diese Volksfinanzierungsaktion gestartet. Ja, das, äh, unser Projekt ist voll, volksfinanziert. Da sind keine einzige Bank dabei, keine einzige Regierung, die das Ganze unterstützt. Oder äh, da sind also viele, viele Tausende, ungefähr halbe Millionen einzelne äh, Investoren, die de, äh, dieses äh, Projekt unterstützen. Ja, und ab 2014 hat es angefangen. Und da hat es wirklich rapide angefangen äh, zu, entwickeln, zu entwickeln. Also das Design wurde hier in diesen Jahren konzipiert. Bauvorhaben, man hat also dieses Testfeld äh, aufgesetzt, äh, wo, wo die ganzen Fahrzeuge äh, gezeigt werden, auch wo, wo das, äh, die ganzen Videos herstammen. Ja, dieses Testfeld in, in Weißrussland. Und ab 2016 hat man mit äh, Zertifizierung von Fahrzeugen und zu, äh, mit der Demonstration angefangen. Weil dazu ist ja diese, dieses Demonstrationspark da, dass die äh, potenziellen äh, Kunden kommen, sich das anschauen und bestellen. Und Markanführung ist, ist äh, ab 2018 gedacht. Wir sind äh, mittendrin, weil wir schon ein, ein Projekt ein kommerzielles Projekt unterschrieben haben. Hier sieht man also äh, zu dem Technopark, also diesem Ökotechnopark in Weißrussland noch ein paar Informationen. Das äh, hat also 2014 angefangen, das Ganze äh, sollte 240 Millionen US-Dollar kosten. Ungefähr äh, 80 Prozent davon haben wir schon gesammelt. Ja, und äh, uns bleiben noch drei Phasen, um das bis zu Ende zu finanzieren. Ja, und das Ganze ist eben, wie gesagt, dazu gedacht, um, um, um die Technologie von Skyway zu zertifizieren und zu demonstrieren. So. Wir haben hier... Äh, Moment mal. Ja, genau. Also... Aber das ist, äh, kann man sogar sagen, das ist der erste Ökotechnopark, weil wir haben äh, schon einen zweiten Park im Aufbau. Das ist der Innovations- und Technologiezentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Ganze hat ja, das äh, gab ja letzten Monat dazu Berichte. Das Ganze hat ja angefangen im Frühling äh, dieses Jahres und Baubeginn 
tatsächlich hier beim Migrant war September 2018. Also wir sind voll dabei im Aufbau und da sollen drei Teststrecken aufgebaut werden mit verschiedensten Fahrzeugen. Die erste Teststrecke mit der ultraleichte Migrant soll schon im April 2019 gehen und, und Abotel Minister hat versprochen, dass, dass sie den Scheich, der das Ganze bestellt hat, da der Probefahrt machen äh, lässt, dann, dann zu der Zeit. Also sind wir mal gespannt wie es dann ausschaut. Oh, jetzt muss ich hier, hier einiges wegklicken. Entschuldigung. So. Wir haben hier alle möglichen Auszeichnungen, Zertifikate, Patente und so weiter, all das, was man braucht, um so eine Technologie äh, in die Welt zu setzen. Natürlich hat man auch nicht alles patentiert, weil alles zu patentieren wäre auch nicht, nicht äh, ganz äh, zielführend, weil, weil man damit ja auch äh, die Technologie auch preisgibt. Ja? Und äh, die, das Konzept von Skyway ist auch, dass man einige Elemente einfach verheimlicht. Zum Beispiel die Zusammensetzung von dem Beton, das ist ein, ein spezielles Know-how von Skyway. Diese, diese ultraleichte, ultradurchflüssige Beton, der, der sehr, sehr elastisch ist. Und so weiter. Ja, wir haben Zertifikate von, von unterschiedlichen internationalen Institutionen. Und wie gesagt, unsere Fahrzeuge sind auch äh, zum größten Teil schon zertifiziert. So, jetzt kommen wir langsam zu den News des letzten Monats. Erstmal Mal natürlich, die, äh, das heißeste Thema ist äh, Arabische Emirate. Was äh, ist da noch vorgegangen nach den ersten Videos? Da, da regnet es einfach mit den Informationen äh, in dem Land. Also, der Scheich Hamdan bin Muhammad al Maktoum, der Kronprinz von Dubai, machte sich mit der Skyway-Technologie vertraut. Ja, da sieht man hier auf dem Foto relativ in der Mitte, das ist ein Tweet aus dem Twitter, das ist die Scheich, die, der hat dazu geschrieben. Dann sieht man auch auf dem Foto, da sitzt er im in, 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 in der Mitte. Ja, das ist der Kronprinz von Dubai und der hat geschrieben, dass, dass äh, Dubai äh, ja, aus den Grenzen denkt, ja, so ungefähr, ja, und dann, dass, dass es ein Versuch, eine neue Transportrevolution in Gang zu setzen, mit, mit neuen Skypods, die, mit denen hat er die Skyway-Fahrzeuge, Skypods, sieht man auch auf den Fotos, ja, und dass die Meinung von, von Kronprinzen von dabei ist, ich glaube, das ist, haben wir alle auf dem, sitzen wir auf dem richtigen Dampfer. Ja, zweite Nachricht, der Sheikh Sultan, Sultan Bibi Muhammad al qasimi das ist der Emir von Sharjah, von dieser Stadt, wo, wo der de Innovationszentrum gebaut wird, besuchte dieses Innovationszentrum. Ja, und man hat da einiges besprochen, also die, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen privaten Menschen und dann staatlichen Institutionen, sowie, sowie auch die Aufbaupläne von, den, von, den, von dem Park. Ja, und man sieht hier unter seinem Ellbogen, also da gab es viele Diskussionen im, im Internet, aber ich bin der Meinung, das ist, das ist ein Prospekt von Skyway. Ich habe das Ganze jetzt nochmal vergrößert dargestellt. Da sieht man hier unter seinem Ellbogen und das ist das, unser Fahrzeug, also Unilot. Das, das ist das ist Titelbild bei einem, bei einem Prospekt von Skyway. Das sitzt der Emir von Sharjah. Das ist ein Emirat von äh, Arabischen Emiraten. So, auch in den Medien sorgt Skyway für immer mehr Aufsehen. Äh, Berichte, also von, von den arabischen Sendern, sieht man hier ein arabischer Sender, ist, ist dieses äh, Arabia, hat, hat einen, einen, einen Bericht gesehen mit diesen schönen 3D-Simulationen, die so durch die fahrenden Unibikes, ganz super. Und dann ein französisches äh, Logistikportal hat auch die, die Perspektiven von Einführung von Sky-Technologien äh, in arabischen Emiraten diskutiert. Außerdem äh, hat ein russischer, großer russischer TV-Sender, NTV, eine, äh, einen Bericht äh, gebracht über ein anderes Feld von Skyway, und zwar dieses Auto, 
für, für die gehbehinderten Menschen. Ja, und das war in dieser Sendung, die heißt Wunder der Technik, und da hat man dieses Auto präsentiert, dieses sehr ergonomisches Auto, sehr effizientes Auto ist, ja, und sehr bequem für die Menschen, die gehbehindert sind. Man sieht es auf dem Foto rechts, äh, das ist ein Evermobilist, das ist jetzt angekoppelt ange jetzt an die, am Stromnetz, und da sitzt der Mann, der sitzt direkt in seinem Sessel, sitzt er drin. Also man muss nicht umsteigen wenn, äh, von, von, von dem Rollstuhl, wenn man dieses Auto äh, da, dann steuern möchte. Ja, und das ist halt sehr praktisch für die Menschen, die gehbehindert sind. Das eröffnet eine ganze Branche, Dienstleistungsbranche für diese Menschen, die, für die vorher das überhaupt nicht möglich war, zum Beispiel ein Pizzafahrer zu werden. Ja, weil, weil das einfach zu kompliziert war. Und jetzt, wenn man einfach aus dem Auto direkt rausfahren könnte, und dann an die, an die Tür von den Kunden, dann, dann wäre vielen, vielen Behinderten schon sehr geholfen. Also das Auto ist da und wird, wird auch heiß diskutiert in den Fachkreisen. So, zu der Öffentlichkeitsarbeit von Skyway. Also auch in dem letzten Monat hat, hat Skyway viel, viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Und auf diesen beiden Folien zeige ich ein paar Daten dazu. Und zwar, Skyway äh, nahm an diesem internationalen Forum für, äh, also Lingua Logistik, Ideen, Praxis und Perspektiven heißt dieses äh, Forum. Und in dem Forum haben viele, viele auch große Gäste teilgenommen. Das waren äh, Vertreter vom Ministerium von Natur, äh, Ressourcen Russland, Ministerium für äh, äh, also russisches Transportministerium, dann russische Staatseisenbahn und, und auch Abgesandte vom russischen Parlament. Ja. Man hat viele, viele Themen diskutiert, was Umweltschutz angeht und da war natürlich Skyway mit, mit dabei und hat auch für reges Interesse gesorgt, weil das eben äh, ja, bei dem Hintergrund des stetigen Interessenkonflikts zwischen den Branchenakteuren, also zwischen den, den, den Transportunternehmen und den Umweltschützern. Das scheint also ein, eine, eine Alternative für beide, die, die, also zu sagen, die für beide interessant sein können, für beide Parteien. Außerdem äh, hat in Moskau dieses Business Forum, Synergie Global Forum, stattgefunden. Da waren, das ist äh, der größte Forum in der Welt. Da haben äh, 25.000 Unternehmer äh, teilgenommen und Skyway war natürlich da auch dabei und hat sich auch präsentiert. So, Skyway nahm auch an den Investitionsforum, Privatmoney Forum in Moskau teil. Ja, das, dieser Forum, da geht es um Kapitalanlagen, Investitionen, Immobilien und Handel allgemein. Und da hat äh, Skyway auch, auch äh, großes Interesse äh, erzeugt. Ja, mit, mit, mit diesen 3D-Brillen und mit dem 1 zu 10 Modell von Skyway Fahrzeugen. Und ähm, Engineering Slam in Kazan, das ist eine Großstadt in Russland, hat Skyway auch teilgenommen. Das ist eine Veranstaltung, die dazu gedacht ist, Wissenschaft und Technik zu popularisieren, also vor allem für die jungen Menschen. Und da hat unsere, unser Chefkonstrukteur von, von, von der Stadtbahn, der heißt Sachenko, der hat auch einen Vortrag gehalten und erzählt über, über die Vorteile von der Technologie und über die Herausforderungen, die vor den Konstrukteuren von Skyway stehen. Ja. Nächster Beitrag geht um äh, intellektuellen Terrorismus. Ja, und zwar, zwar hat Junitzke ein einstündiges Video herausgelassen vor, vor kurzer Zeit. Es geht darum, dass ein äh, ja, hoch angesehener Professor aus der MIT, also das, das ist diese Universität, Moskauer Universität für Transport, der, der spricht seit Jahrzehnten eigentlich sehr negativ über Skyway. Ja, und deswegen hat Anatoly Junitzke ein einstündiges Video herausgelassen, um, um zu zeigen, ja, da, wie falsch die Argumente von diesem Professor äh, Silov, Silov hast, ist er. Ja. ja, also dieser Silov, der ist langjähriger Gegner, der die der Stringtransport, das ist bekannt, dass er auch Geld damals bekommen hat, vor 15 Jahren, wo, wo er ein Projekt in Kabarovs äh, äh, ja, im Sande verlaufen ist. Also ein ganz gefährlicher. Also der hat mit seinen Annahmen, die er getroffen hat, und sein, der hat also ein, ein Simulationsmodell gemacht. Vielleicht sieht man das genau. Hier auf der nächsten Seite sieht man oben das Simulationsmodell von, von Skyway von Silov. Und unten sieht man das Simulationsmodell von Skyway, wie Skyway ist. 
ja, und man sieht, dass, dass, dass die Beschleunigung, also diese Kurve, die ist viel, viel größer. Und man muss bedenken, die Kurve von Skyway, die hat man schon zehnfach vergrößert. Ne? So also, würde man ganz gerade Linie sehen. Man sieht also, diese Prozesse zu Löff hat die, diese Performance von Skyway ungefähr um das 130-fache verschlechtert mit seinen schlechten, bewussten oder unbewussten Annahmen. Und seine Annahmen, die kann ich, kann ich auch jetzt auch zeigen äh, oder, oder auslesen, was er da angenommen hat. Also zu, zu, zum Beispiel hat er angenommen, dass es einfach auf einem Saal fährt. Und man sieht ja, dass es kein Saal ist. Man hat es ja auch gesehen auf dem Foto zuvor. Ja? Man sieht hier äh, Anatoly Nitzke. Eine Schiene, wie die ist, das ist eine starre Konstruktion, das ist kein Saal. Die Löw hat Saal angenommen. Außerdem hat er ein Gewicht von dem Fahrzeug von, von, von 10 Tonnen angenommen. Bei einer Vorspannung von 300 Tonnen muss man aber Fahrzeuge bis zu 3 Tonnen fahren. Also schon mal das äh, dreifach, mehr als dreifache Gewicht hat er angenommen. Außerdem hat er keine, also bei diesen Stützen, hatte keine Sattel vorgesehen. Sattel sind dazu da, dass, dass da kein Knick entsteht, wenn man, wenn man über die Stütze fährt. Ja, so ähnlich baut man das auch bei der Sattel-Technik. Und er hat keine, keine Sattel da, da, da äh, eingesetzt. Und seine Bahn hatte eine Durchbiegung ja, zwischen den Stützen. Und Skyway hat normalerweise diese Gegenbiegung, also Vorbiegung nach oben. Und all diese kleinen Annahmen haben dazu gebracht, dass das Performance wirklich viel, viel schlechter geworden ist. Und das ist wirklich gefährlich, was solche, was solche Menschen machen. Weil sie mit ihrer quasi, quasi Sachkundigkeit viele, viele Menschen von diesem äh, sehr tugendhaften Projekt abwenden. Ja, die machen falsche Annahmen und dann sprechen sie Fachsprache und andere Menschen, die sich damit nicht auskennen, denken, ja, der will sich auskennen, dann wird das wohl so sein. Ja. Also sehr gefährlich. Deswegen, wenn Sie im Internet recherchieren, ganz genau auf die Argumentation von Parteien achten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann lieber fragen die Menschen, die, die fachkundig sind. So, jetzt aber zu den guten <lacht> Nachrichten. Anatoly Nitzke wurde äh, als slowakischer internationaler Friedenspreis verliehen. Dieser Friedenspreis, also diese Verleihung fand am 11. und 12. statt. Und Anatoly Nitzke wusste selber nicht, dass, dass er da nominiert äh, ist und war für ihn eine Überraschung. Aber der hat äh, das Ganze zum Anlass genommen, da ein, ein Manifest äh, zu aufzunehmen. Ein sehr schönes Manifest. Kann man vielleicht, ja, ich tue mal vielleicht so, so einen Link rein. Ich habe das Manifest selber nochmal übersetzt. Mit Alexandra war die Übersetzung, die, die jetzt äh, original ist, die ist, die ist so schlimm. Also, das ist fast beleidigend für, für Anatoly Nitschke, deswegen setze ich da nochmal äh, meine Übersetzung rein, weil das, das ist sehr inspirierend, was, was der Mann sagt, ja. Ja, und da, außerdem hat er dieses, äh, diesen offenen Brief an, an Elon Musk und Jeff Bezos äh, äh, geschickt. Ja, die beiden Menschen, die arbeiten intensiv auch, 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 auch an der Ausarbeitung von, von den Weltraumprogrammen. Das sind beide Multimilliardäre. Elon Musk ist, ist der Inhaber von, äh, von Tesla Motors. Jeff Bezos ist der Inhaber, das ist der reichste Mensch überhaupt auf der Erde, Inhaber von Amazon. Ja, und Anatoly Linsky hat angesprochen, dass heutige Programme der, der Erschießung des Weltalls, sie sind eigentlich zum, zum Sterben verurteilt. Wenn wir wirklich äh, Weltall dann erschießen wollen, dann geht es nicht mit dieser Technik, weil, weil die viel schneller unsere Umwelt zerstört, als dass sie uns hilft. Ja, ein, ein Start von, von so einem Space Shuttle macht ein Ozonloch in Größe von Frankreich aus. Ja, ja das muss man sich vorstellen. Das sind Tonnen und Hunderte von Tonnen Treibstoff, hochreaktives Treibstoff, was mit hoher Geschwindigkeit in, in die Atmosphäre geblasen wird. Das macht kaputt. Und Anatoly Nitschke hat ja eigene Idee für, für Weltraumerschließung äh, erfunden. Ja, dieses, dieses ähm, Kreis, äh, Kreis um die Erde herum, also um, um den Äquator herum, sieht man da auf dem äh, kleinen Foto. Ja, das wäre ein Vortrag für sich, was, wie das funktioniert. Aber in dem Brief hat er also die beiden äh, erdenhaften Männer über seine Idee erzählt und äh, an sie appelliert, dass, dass äh, die, dieses Vorhaben auch mit unterstützen. Und dieses, dieser offene Brief hat für viel Resonanz in sozialen Netzwerken gesorgt 
un cel să ai un populer anunțat un consumul care pravda a fost auch veröffentlicht. So, und äh, noch drei kurze Nachrichten. Der Übergang auf die 13. Etappe hat wahrscheinlich jeder schon mitgekriegt. Wurde auf 26.12. verschoben. Also die Preise werden sich nicht so stark ändern, aber so wie es, sie, ich gehört habe, werden die Preise sich auch im Laufe der 13. Etappe nach und nach ändern. Ja. So, der Umtausch der Tokenanteile gegen Skyway Token hat begonnen. Das hat man ja vorangekündigt vor ungefähr einem Monat. Jetzt hat man das auch technisch umgesetzt und die ersten 50.000 Menschen, die das Glück haben, die Möglichkeit haben, das umzutauschen, haben auch die Möglichkeit dazu. Ja, aber White Paper ist bislang noch nicht veröffentlicht, also könnte man warten und äh, sich vielleicht einlesen, was, was das ist. Und die dritte Nachricht ist, die Big Push Aktion von Skyway Capital hat begonnen. Die Big Push Aktion ist für die aktiven Partner. Und das heißt, wenn man selber eine Investition tätigt von mindestens 50 Dollar zu dem aktuellen Kurs, einen schlafenden Partner erweckt, also jemand, der schon länger sich eingeschrieben hat bei Skyway, aber nichts investiert hat, und einen neuen einschreibt, dann hat man sich qualifiziert für diese Big Push Aktion. Ja, und, und das Land, was am meisten da, da, da auch da, damit erreicht hat, wird große Preise dann gewinnen. Und die einzelnen Teilnehmer eben kleinere Preise. Ja, das war äh, schon von meiner Seite. Und jetzt, falls da Fragen sind, dann bin ich gerne bereit, die zu beantworten. So, jetzt muss ich wahrscheinlich den Chat einschalten. Irgendwie. Wisst ihr aber nicht, wie, wie das gehen soll. Weil Okay. So, äh, ich hätte eine Frage. Wann wurde die Big Push Aktion gestartet? Die wurde gestartet, äh, ich glaube, 23. November oder so. Oder, oder, ne, äh, weiß ich. Als wir im Video waren, genau, ja. Ja, 7. November hat sie gestartet. Also wenn Fragen sind, dann am besten in den Chat schreiben. Ja, bei, bei Questions. Also. also nochmal zu der Big Push Aktion. Für aktive Partner. Wenn man, wenn man eine äh, eigene Investition von 50 Dollar macht, einen schlafenden Partner erweckt, das heißt einen, der schon, schon länger, länger sich eingeschrieben hat, aber nicht investiert hat, in, in der ersten Linie. Okay. Dann muss man äh, zur Investition bringen. Und das dritte ist, dass man einen dritten Partner einschreibt, also, also einen Partner einschreibt in die, in die erste Linie. Und dann hat man sich qualifiziert, dann bekommt man ein kleines Dankeschön, ein Fähnchen im, im Backoffice oder was auch immer. So, aber na gut, das qualifiziert wofür halt <lacht> ja dafür dass man dieses dieses Preis bekommt ja dieses kleine kleine Andenken ich weiß nicht was genau das ist aber es steht einfach wenn man das macht da ist, kann kann man auf Preise sich freuen
So. Okay, eine Minute warten wir noch, falls da jemand noch eine Frage hat, ansonsten hören wir auf. So, ja, vielleicht. So. Ja, ich weiß nicht. Aber ich sehe da was nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja gut, also wenn keine weiteren Fragen sind, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönes Oster oder, oder Weihnachtsfest diesmal. Ja. Ja, vielen Dank.